ശബരിമല കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാനുള്ളത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എ എം ഖാൻവിൽക്കർ എന്നിവർ കേസ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന് അഭിപ്രായമെടുത്തു എന്നാൽ മുമ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന നരിമാനും ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂടും പറഞ്ഞു എല്ലാ ഹർജികളും തള്ളിക്കളയണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുള്ള വിധിയിന്മേൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളും നരിമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുസ്ലിം പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ ആരാധനയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ ബെഞ്ചിന് വിടരുതെന്നും രണ്ട് വിഷയങ്ങളും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതെന്നും നരിമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കരുതെന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ വിധി എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും നടന്നു ഇതിനോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നതായും നരിമൻ പറഞ്ഞു കോടതി വിധിയോട് നിയമപരമായി വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് സംഘടിതമായി നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ല ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞാൽ അത് അന്തിമമാണെന്നും നരിമാൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഏഴ് ജഡ്ജിമാർ അംഗമായ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാൻ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചക ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ വിയോജിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജിമാരായ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും രോഹിൻഡൻ നരിമാനുമാണ് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിലവിലെ വിധിക്ക് സ്റ്റേയുമില്ല ഇപ്പോൾ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നൽകിയ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അൻപത്തി ആറ് ഹർജികളിലും അനുബന്ധ ഹർജികളിലും കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ആറിന് വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രംഗൻ ഗോഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ ഇതോടെ യുവതി പ്രവേശനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങി ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്ന എസ് ചന്ദ്രികയുടെ കൊച്ചുമകളുടെ ചോറുണ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടത്തിയതിന്റെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് പത്രങ്ങളിൽ വന്നതോടെയാണ് നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തുടക്കം ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി എസ് മഹേന്ദ്രൻ ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ തൊണ്ണൂറ് സെപ്റ്റംബറിൽ പരാതി നൽകി ഇത് റിട്ട് ഹർജിയായി പരിഗണിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്